হ্যালো ওয়েলকাম টু দ্য দ্রোনাস আজকের এই ক্লাস শুরু করার আগে আমরা কতগুলো বেসিক জিনিস একটু বলে নিতে চাই যেগুলো খুব দরকার তোমাদের জন্য করবে এক নম্বর হচ্ছে আমাদের তিনটে কোর্স শুরু হতে চলেছে প্রথম কোর্সটা যেটা নিয়ে শুরু হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা জেনারেল কম্বাইন তার মধ্যে ডাব্লিউ বিপিএসি এসএসসি থেকে শুরু করে রেল ডাব্লু বিপি যে বিভিন্ন পরীক্ষাগুলো হয় কলকাতা পুলিশের যেসব পরীক্ষা হয় কেএমসির যে পরীক্ষা হয় জুডিশিয়ারি যা যা পরীক্ষা হয় এবং অন্যান্য বিভিন্ন পরীক্ষাগুলো ক্লার্কশিপ থেকে শুরু করে যাবতীয় পরীক্ষাগুলো এর মধ্যে কভার হবে এর মধ্যে চারটে যে বেসিক সাবজেক্ট আছে যেরকম ম্যাথ আছে জেনারেল নলেজ আছে রিজনিং আছে এবং জেনারেল ইংলিশ আছে এই চারটে চারটেকে কভার করা হবে ক্লাস কবে থেকে শুরু হচ্ছে পনেরোই জুন থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে তোমরা আমাদের এডু পয়েন্ট মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটাকে ইনস্টল করতে পারো গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে এবং সেখান থেকে তোমরা যাবতীয় ইনফরমেশন আরও ভালোভাবে পেয়ে যাবে এবং যদি আরও ডিটেলসে ক্ল্যারিফাই করতে চাও কিছু তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই নাম্বারে তোমরা কন্ট্যাক্ট করতে পারো তাহলে তোমরা আরও ডিটেলসে ওয়ান টু ওয়ান কনভার্সন করে কমিউনিকেশন করে তো সেক্ষেত্রে তোমরা ব্যাপারটাকে আরও ক্লিয়ার করতে পারবে দ্বিতীয় যে কোর্সটা শুরু হচ্ছে এটা কলকাতা পুলিশের কনস্টেবলের ওপরে বেস করে শুরু হচ্ছে কলকাতা পুলিশের কনস্টেবলের যেই প্রিলিমসটা রয়েছে তার মধ্যে মেইনলি ম্যাথ জেনারেল নলেজ এবং রিজনিং এই তিনটে পার্ট থাকে এটারও কোর্সটা শুরু হয়ে যাবে পনেরোই জুন থেকেই তোমাদের এবং এইটার জন্য তোমরা যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে এই গিভেন নাম্বারটাই তোমরা কন্ট্যাক্ট করতে পারো থার্ড যে কোর্সটা শুরু হচ্ছে সেটা কি সেটা হচ্ছে তার মধ্যে ম্যাথ জেনারেল নলেজ আর ইংলিশটা থাকছে এর মধ্যে এই তিনটে পার্ট কে নিয়ে কভার করে আমাদের যে কোর্সটা শুরু হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডাব্লু शुरू कर आगे आज के जी आई एर फार्स क्लस तो डेमो क्लस तुम्हारा तो शुरू कर आगे जी आई टाइम দুটো বেসিক জিনিস এক নাম্বার যেটা আমি অলরেডি আলোচনা করে নিয়েছি যে কি কি কভার হবে সেগুলো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ স্ক্রিনে পুলিশ থেকে শুরু করে রেল আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে বিভিন্ন রকমের যে পরীক্ষাগুলো হয় ক্লার্কশিপ থেকে শুরু করে সাব ইন্সপেক্টর মিসলেনিয়াস থেকে শুরু করে সব রকম পরীক্ষা যেগুলো হয় ডাব্লিউ বিসিএস প্রিলিমস ও ইনফ্যাক্ট সব কভার হয়ে যাবে এস এল এস থেকে শুরু করে জুডিশিয়ারি কেএমসি সব পরীক্ষা কভার হয়ে যাবে এর মধ্যে দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা তোমাদের মনে আসে সেটা হচ্ছে যে এর মধ্যে আমাদের কি কি কভার হবে দেখো কি কি কভার হবে বলতে আমরা যেগুলো কভার হবে সেগুলো একটু বলে দিই অ্যানালজি কভার হবে ক্লাসিফিকেশন কভার হবে অ্যানালজি মানে সাদৃশ্য ক্লাসিফিকেশন বৈসাদৃশ্য এটা অর্ড ওয়ান আউট বের করতে বলে অনেক সময় কোডিং ডিকোডিং নাম্বার সিরিজ লজিক্যাল অ্যালফাবেট আর নাম্বার সিকুয়েন্স মানে বিভিন্ন রকমের যে লেটার এবং কিছু নাম্বার দেওয়া থাকবে সেগুলোকে আমাকে সাজাতে হবে লজিক্যাল অর্ডারে কিভাবে সেটা বলা হবে যেরকম ধরো অনেক সময় অ্যালফাবেট বলা হয় কিছু লেটার দিয়ে দিল একটা লেটার দিয়ে দিয়ে তোমাকে বলল বা ধরো কিছু ওয়ার্ড দিয়ে দিয়ে তোমাকে বলল যে তুমি এগুলোকে সাজাও ডিকশনারি অনুযায়ী এগুলো সব কভার করা হবে ব্লাড রিলেশন রক্তের সম্পর্ক যেটা ডাইরেকশন টেস্ট যেটা দিক নির্ণয় এবং সঙ্গে দূরত্ব নির্ণয় এটা টাইপের এই টাইপের প্রশ্নগুলো আচ্ছা সিকোয়েন্স অর্ডার র্যাঙ্ক মানে হচ্ছে ক্রোম বেন্নাসের জিনিসগুলো ক্ল ঘড়ি এবং ক্যালেন্ডারের অঙ্ক এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে তোমার কিউবার ডাইস এর প্রবলেম ভেন ডায়াগ্রাম কিউব অফ ডাইস মানে হচ্ছে তোমার ঘনক এবং লুডোর ছক্কা নিয়ে যে প্রশ্নগুলো আসে ভেন ডায়াগ্রাম মানে হচ্ছে তোমার এরকম চিত্র দেওয়া থাকবে তার থেকে প্রশ্ন এবং এইটা অ্যাপ্লাই করে আমাদের আমাদের সিলিজমও করতে হবে আচ্ছা ম্যাথামেটিক্যাল অপারেশন ইনইকুয়ালিটি ইনইকুয়ালিটি অসমতা মানে কোনটা কার থেকে বড় ছোট সমান বা বড় কিংবা ছোট বড় কিংবা সমান বা ছোট কিংবা সমান বা সমান 
বা বড় বা ছোট যে এইগুলো হোক না কেন এই পাঁচটা অপারেশনের উপর বেস করে ইনিকুয়ালিটি গুলো প্রশ্ন তৈরি হয় ম্যাট্রিক্স মানে হচ্ছে দুটো ম্যাট্রিক্স দেওয়া থাকবে এবং তার মধ্যে থেকে তোমাকে একটা ওয়ার্ড এর লেটার গুলো খুঁজে বের করতে হবে আচ্ছা লুপ্ত সংখ্যা বা মিসিং নাম্বার হচ্ছে বেসিক্যালি কিছু ফিগার দেওয়া থাকবে ধরো এরকম তোমরা দেখেছো হয়তো দেখে থাকবে এরকম ফিগার দেওয়া থাকতে পারে বা এই রকম ফিগার দেওয়া থাকতে পারে বা এই রকম একটা ম্যাট্রিক্স মতো দেওয়া থাকতে পারে এর মধ্যে কিছু লেটার দেওয়া থাকবে কিছু লেটার বের করতে হবে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট পাজেল আগে খুব একটা আসতো না তবে এখন আসছে খুব বেসিক আসছে যদিও সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে তারপরে কি আলোচনা হবে তারপরে আলোচনা হবে অ্যানালিটিক্যাল রিজনিং এর পার্টটা যেটার মধ্যে সিলোলিজম থাকবে স্টেটমেন্ট কনক্লুশন স্টেটমেন্ট অ্যাজামশন স্টেটমেন্ট কোর্স অফ অ্যাকশন অ্যাসারশন রিজনিং বা রিজন কজ অ্যান্ড এফেক্ট বিশ্লেষণাত্মক যেই পার্টটা থাকবে এর মধ্যে সিলোলিজম হবে স্টেটমেন্ট কনক্লুশন মানে কোন একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া থাকবে তার থেকে তুমি কি কনক্লুশন মানে কি ফলাফল ড্র করতে পারছো সেটা নিয়ে প্রশ্ন স্টেটমেন্ট অ্যাজামশন মানে একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া থাকছে তুমি তার থেকে কি বুঝতে পারছো কি তুমি আন্দাজ করতে পারছো তার উপর বেশ করে প্রশ্ন স্টেটমেন্ট কোর্স অফ অ্যাকশন মানে একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া থাকবে এবং তার কোর্স অফ অ্যাকশন মানে হচ্ছে যে এইটার পরবর্তীকালে এইটা যদি ঘটে থাকে এই পরে কি ঘটতে পারে কারণ দেওয়া আছে এবং তার ফলাফল দেওয়া আছে এবং ফলাফলটা তোমাকে চুজ করতে হবে যে কোনটা প্রপার ফলাফল হতে পারে খুব বেশি প্রশ্ন আসে না এখান থেকে একটা হয়তো দুটো কিছু প্রশ্ন আসতে পারে বাট আমরা বেশি এগুলো আলোচনা করে নেব আর লাস্ট যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে নন ভার্বাল যে রিজনিং যেটা অমৌখিক মানে যেগুলো ছবি ভিত্তিক কিছু থাকে ছবি ভিত্তিক কিছু থাকে সেই ছবি ভিত্তিক হচ্ছে কাউন্টিং ফিগার কতগুলো ফিগার আছে ঘুরতে দেয় কমপ্লিশন অফ সিরিজ একটা সিরিজ দেওয়া থাকে এবং বলা হয় এর পরবর্তীটা কি হবে চারটা দিয়ে ফিফথেরটা কি হবে অ্যানালজিও সেই রকম টাইপের দুটোর সং দুটোর মধ্যে এই মিল থাকলে তৃতীয়টার সঙ্গে ফোর্থ এর কি রকম মিল হবে আচ্ছা ক্লাসিফিকেশন মানে হচ্ছে কোনটা এর মধ্যে মিল নেই ধরো পাঁচটা দিয়ে দিল এর মধ্যে কোনটা মিল হচ্ছে না বা চারটে দিয়ে দিল কোনটা এর মধ্যে মিল নেই মিরর ইমেজ মানে কি মিরর ইমেজ মানে হচ্ছে কোনটা হচ্ছে তোমার আয়নার সামনে ধরলে কোন ছবিটা পাবে ওয়াটার ইমেজ মানে হচ্ছে জলের যদি ওপর থেকে কিছু একটা দেখতে পাও জলে নিচের দিকে কি পাবে যেমন এ যদি এরকম থাকে ওয়াটার ইমেজ আসবে এই রকম বা যদি এ যদি পি যদি এরকম থাকে মিরর ইমেজ আসবে এইরকম এই জিনিসগুলো এই টাইপের জিনিসগুলো কিছু ফিগার দেওয়া থাকতে পারে পেপার কাটিং মানে পেপার কাটলে কি হবে এবং পেপার ফোল্ড করলে কি হবে একটা পেপারকে ধরা যাক যে ফোল্ড করা হয়েছে মানে চারটে ফোল্ড করা হয়েছে ফোর ফোল্ড করা হয়েছে ডটেড মানে হচ্ছে এটা ফোল্ড করা হয়েছে এবং এখন দেখা যাচ্ছে যে এই রকম টাইপের একটা ইয়ে আছে এটাকে পুরোটা যদি খোলা হয় তাহলে খোলার পরে কি রকম দেখতে লাগবে এরকম একটা ব্যাপার আচ্ছা আজকে আমরা শুরু করব যেটা প্রথম টপিক সেটা হচ্ছে অ্যানালজি দিয়ে তো অ্যানালজি মানে সাদৃশ্য বেসিক কনসেপ্ট যদি একটু বোঝার চেষ্টা করি অ্যানালজি জিনিসটা কি খায় না মাথায় দেয় অ্যানালজি মানে এখানে যেটা বলা আছে খুব ক্লিয়ারলি সেটা হচ্ছে অ্যানালজি হচ্ছে সাদৃশ্য প্রশ্নে কি করা থাকবে তোমাকে দুটো বস্তুর মধ্যে প্রথমে দ্বিতীয়টার মধ্যে একটা রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করে দেওয়া থাকবে বলা থাকবে না যে এটার মধ্যে এই দুটোর মধ্যে কি রিলেশনশিপ আছে তোমাকে দুটো ওয়ার্ড দেখে বুঝতে হবে যে ওই দুটোর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কি রিলেশন আছে এবং সেই রিলেশনটাকে যখন আইডেন্টিফাই করতে পারবে বুঝতে পারবে তখন থার্ড এর সঙ্গে থার্ড যে ওয়ার্ডটা দেওয়া থাকবে ধরো এ এস টু বি দেওয়া আছে তুমি এ আর বি এর মধ্যে রিলেশনশিপটা বুঝে গেছো তখন তোমাকে দেওয়া থাকবে কি সি এস টু কি হবে এই যে কি হবে এর জন্য তোমাকে চারটে অপশান দেওয়া হবে চারটে অপশান দেওয়া থাকবে পি কিউ আর এস এবার তোমাকে বলতে হবে সি এর সঙ্গে কোনটা যাচ্ছে পি কিউ আর না এস এবার তোমার এই দুটো মধ্যে তোমার কি রিলেশন আছে সেটা কিন্তু তোমাকে ডাইরেক্টলি বলবে না তোমাকে ওয়ার্ড দুটো দেখে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে এর মধ্যে কি হতে পারে এর মধ্যে কি হতে পারে যেমন ডগ আর বিচ বলা থাকলো মানে হচ্ছে কুকুর এবং তার বাচ্চাকে বলা হয় বিচ তো সেক্ষেত্রে ডগ আর বিচ বলা আছে এবার তোমাকে এখানে ধরো ক্যাট বলা থাকলো ক্যাটের সঙ্গে কি হবে ঠিক আছে তখন তোমাকে বুঝতে হবে পাপিস হবে তো অপশন যেখানে পাপিস থাকবে সেটা তোমাকে চুজ করতে হবে এরকম টাইপের ব্যাপার বা কিছু নাম্বার দিয়েও দেওয়া থাকতে পারে যেমন ধরো তোমাকে বলা থাকলো যে আহ ধরো বলা থাকলো সাত এখানে থ্রি ফর্টি থ্রি বলা থাকলো ওকে তিনশো তেতাল্লিশ বলা থাকলো তাহলে বললো যে তোমার নয় কি হবে এখানে তোমার বুঝতে হবে সাতের হচ্ছে কিউব সাতের কিউব হচ্ছে তিনশো তেতাল্লিশ হয় তাহলে এখানে নয়ের
ঠিক আছে তো এইভাবে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন হতে পারে তো সেইগুলোকে আমরা দেখবো আলোচনা করব অবশ্যই সেগুলো নিয়ে প্রচুর এক্সাম্পল আলোচনা করব আমরা প্রায় পঞ্চাশটার উপরে প্রশ্ন আজকে আলোচনা করব তো তার আগে আমরা একটু ওই পুরো ব্যাপারটা একটু বুঝে নিই তারপরে আমরা আলোচনা তো থাকবোই আচ্ছা অ্যানালজি মেইনলি দু রকম ভাবে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে সংখ্যা সাদৃশ্য মানে দুটোর মধ্যে একটা নাম্বারের সিমিলারিটি থাকতে পারে শব্দ সাদৃশ্য হতে পারে হ্যাঁ মানে তোমাকে হতে পারে একটা হচ্ছে লেটার ওয়াইজ মিল দেখতে হবে আর একটা হচ্ছে নাম্বার ওয়াইজ আর একটাও হয় আলফা নিউমেরিক্যাল মানে লেটার এবং নাম্বার মিলিয়ে হতে পারে বাট ঠিক আছে চলো মেইলি এই দুটোই হয় আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করবো অ্যালফা নিউমেরিক্যাল নিয়েও সংখ্যা শব্দ সাদৃশ্য হয় এবার সংখ্যার শব্দ সাদৃশ্য যেটা হচ্ছে এর মধ্যে শব্দ সাদৃশ্য আবার দু রকমের একটা হচ্ছে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি হতে পারে আর একটা অর্থবিহীন আমরা দুটোই আলোচনা করব আহ অর্থপূর্ণ শব্দ যদি তৈরি হয় সেক্ষেত্রে তার কতগুলো ভাগ হতে পারে কতগুলো ক্যাটাগরি হতে পারে সেই ব্যাপারটা একটু বুঝি অর্থপূর্ণ সাদৃশ্য মানে হচ্ছে প্রথমটার সঙ্গে দ্বিতীয়টার কিছু একটা মানেগত মিল আছে ঠিক আছে যেরকম ড যেমন আমি বললাম ডগ আর বিচ মানে হচ্ছে কুকুরের বাচ্চার কথা বোঝানো হচ্ছে তার মানে এরপরে সিতে যেটা দেওয়া থাকবে তার বাচ্চার কথা ডিতে বলা থাকবে মানে অপশন ডিতে এটা হবে সেটা হচ্ছে সি এর বাচ্চা হবে ওকে তো এই রকম ব্যাপারগুলোকে আমাকে দেখতে হবে যেমন এর মধ্যে অনেক রকমের টাইপ হতে পারে যেমন এক হতে পারে আমি একটু আলোচনা করে দিই সমার্থক সম্পর্ক সমার্থক সম্পর্ক মানে এটা কি সমার্থক সম্পর্ক মানে একই রকম মিনিং মিনিং হচ্ছে সেম সিমিলার মিনিং বৈপরীত হতে পারে বিপরীত শব্দ সমার্থক শব্দের মধ্যে যেরকম হিউজ বিগ হিউজ মানে অনেক বড় বিগ মানেও বড় তারপরে এটা একই রকম মানেকে বেয়ার করছে বিপরীত শব্দ কিরকম হতে পারে কাইনেটিক পোটেন্সিয়াল স্মৃতিশক্তি গতিশক্তি ঠিক আছে তো এটা বিপরীত অর্থ বহন করছে কারণ আর ফলাফল ফাস্টিং স্টারভেশন যদি তুমি ফাস্ট করো মানে যদি উপোস থাকো তাহলে তুমি স্টারভেশন মানে ফাস্টিং মানে হচ্ছে না খেয়ে থাকো তাহলে তোমার স্টারভেশন হবে মানে হচ্ছে তোমার ক্ষুধা তৈরি হবে খিদে তৈরি হবে স্টারভেশনে ঠিক আছে কর্মী আর তার সরঞ্জাম মানে যে কর্মী কি সরঞ্জাম ব্যবহার করছে ডিটিপি অপারেটর কি ব্যবহার করে ডিটিপি অপারেটর কাকে বলা হয় ডিটিপি অপারেটর মানে সামন যে হচ্ছে তোমার টাইপ করছে কোনো কিছু টাইপ করে কোনো কিছু কম্পিউটারে টাইপ করে বা কোনো লেখাকে টাইপ করে সেই তাদেরকে বলা হয় ডিটিপি অপারেটর তো সে কি সরঞ্জাম ব্যবহার করছে সে ব্যবহার করছে হচ্ছে তোমার কম্পিউটার কারণ টাইপ করার জন্য সে কম্পিউটার ব্যবহার করছে সরঞ্জাম আর তার ব্যবহার নিয়েও প্রশ্ন আসতে পারে যেমন নাইফ নাইফ কি কাজে ব্যবহার হয় অপশন অনেকগুলো থাকতে পারে তার মধ্যে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েটটা ঠিক আছে যদি মার্ডার দেওয়া থাকে অবশ্যই মার্ডারটা চুজ করবে না বুঝে নিতে হবে একটু যে কি মানে একটু পজিটিভ সেন্সেই নেবে ভেজিটেবলস মানে কি ভেজিটেবল কাটিং এর জন্য ব্যবহার হতে পারে তো নাইফের ব্যবহার হয় ভেজিটেবলের পারপাসে রাজ্য এবং রাজধানী দেশ এবং রাজধানী দুটোই রাজ্যের সঙ্গে তুমি ইউনিয়ন টেরিটরি বা আমাদের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোকে ধরতে পারো ঠিক আছে রাজ্য রাজধানী কি হবে আসাম আসামের রাজধানী হচ্ছে দেশপুর ঠিক আছে আসামের রাজধানী হচ্ছে দেশপুর দেশ ও রাজধানী চায়নার যেমন রাজধানী হচ্ছে বেজিং এরকম অন্য কোন দেশের দিয়ে দেওয়া হলো তোমাকে বললো জাপান বললো হলো জাপানের রাজধানী কি হবে তুমি বলো দেশ ও মুদ্রা সে নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে যেমন ইরানের ইরানের মুদ্রা হচ্ছে রিয়াল বাংলাদেশের টাকা চায়নার হচ্ছে চায়নার বেসিক্যালি দুটো হয় একটা হচ্ছে ইউয়ান হয় আর একটা রেড বিমি হয় রেড বিমি হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের যেরকম কি বলবো কয়েন যেরকম হয় ওদের হচ্ছে ওরকম রেড বিমি আর হচ্ছে রিয়াল আর হচ্ছে সরি রিয়াল বলছি ইউয়ান হচ্ছে তোমার হচ্ছে কয়েন যে মানে নোট যেটা আচ্ছা আর হচ্ছে তোমার ধরো তোমার জাপানেরও দিতে পারে জাপানের যেমন হচ্ছে জাপানের কারেন্সি হচ্ছে তোমার আমাদের ইয়েন তো এরকম আরও কিছু দেশে দিতে পারে ইউরোপের ইউরো হতে পারে বা আমেরিকার আমেরিকান ডলার হতে পারে অস্ট্রেলিয়ার অস্ট্রেলিয়ান ডলার হতে পারে আর্জেন্টিনার পেসো হতে পারে এরকম আরো কিছু দিতে পারে সেগুলোর উপরে প্রশ্ন আসতে পারে আচ্ছা পরিমাপ আর এককের উপরে যেমন হচ্ছে ইলেকট্রিক কারেন্টের অ্যাম্পেয়ার 
অন্যান্য কিছু রূপ দিতে পারে যেমন দূরত্বের কিলোমিটার হতে পারে উষ্ণতার হচ্ছে টেম্পারেচারের হচ্ছে কেলভিন হতে পারে এরকম আরো কিছু দিতে পারে আচ্ছা প্রাণী ও শাবক কোনো প্রাণী এবং তার বাচ্চাকে কি বলা হয় যেমন শিপ মানে হচ্ছে শিপ মানে কি শিপ মানে হচ্ছে ভেড়া তার বাচ্চাকে ল্যাম্প বলা হয় যেরকম ডগের বাচ্চাকে পিচ বলা হয় বিড়ালের বাচ্চাকে হচ্ছে পাপিস বলা হয় আচ্ছা প্রাণী প্রাণীর মধ্যে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে যে জেন্ডার চেঞ্জের ব্যাপারটা থাকে সেটা নিয়ে প্রশ্ন হতে পারে লায়ন লায়নেস প্রাণী ও দল যেমন ক্যাটেল ক্যাটেল মানে হচ্ছে কোনো একটা মানে কি বলবো প্রাণী মানে প্যাটেল টাইপের প্রাণী ক্যাটেল মানে হচ্ছে অনেক রকম প্রাণী হতে পারে ঠিক আছে যেরকম হচ্ছে গরু হতে পারে ছাগল হতে পারে মানে তাদের যে দলকে বলা হয় সেটা হচ্ছে হার্ড তীব্রতা জনিত ওয়ার্ল্ড মানে হচ্ছে ঝগড়া সেটা যখন তীব্রতা বাড়ে তখন সেটা ওয়ারে পরিণত হয় সম্পূর্ণ বা আংশিক গ্যালাক্সি গ্যালাক্সি হচ্ছে একটা অংশ কার ইউনিভার্স এর একটা অংশ ঠিক আছে তো এইগুলো তোমাদের পড়তে হবে তোমরা একটা জিনিস তো আশা করি বুঝতে পারছো যে এখানে তোমাদের যে জিনিসটার খুব প্রয়োজন হবে এক নম্বর হচ্ছে একটু ইংলিশের নলেজ আর দু নম্বর হচ্ছে এটা খুব বেশি প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে জিকের নলেজ এটা পুরোপুরি জিকের ওপরে রিজনিং এ আমি শুধু তোমাদের টাইপ গুলো দুটো জায়গায় হেল্প করতে পারি একটা হচ্ছে যেগুলো অর্থবিহীন শব্দ সেইগুলো রিজনিং এর অনেকটা কাজে লাগবে দু নম্বর যেখানে আমি হেল্প করতে পারি সেটা হচ্ছে নাম্বার নিয়ে যে কাজগুলো কিন্তু এইগুলো কিন্তু তোমাদের মুখস্থ করতে হবে টাইপ গুলো মোটামুটি বলে দিলাম চোদ্দ পনেরোটা টাইপ এবং এই টাইপ গুলোর ওপর বেস করে তোমরা পিডিএফ কোথাও থেকে যদি জোগাড় করতে পারো বা কোনো জিকের বই থাকে সেখান থেকে জোগাড় করতে পারো সেখান থেকে টপিক গুলো ধরে ধরে পড়বে তবে তোমরা এই জায়গাটা মোটামুটি একটা ভালো হোল্ড করতে পারবে আমি এক্সাম্পেলও দেখব আরো একবার বলে নেওয়া যেটা আমাদের জেনারেল কম্বাইন যে কোর্সটা সেটার মধ্যে ম্যাথ জেনারেল নলেজ রিজনিং এবং জেনারেল ইংলিশ পুরোটা থাকছে সেটা পনেরোই জুন থেকে শুরু হচ্ছে এবং সেই কোর্সটার জন্য তোমরা কন্ট্যাক্ট করতে পারো এইট ফোর থ্রি সিক্স নাইন ডাবল জিরো ফোর ফাইভ সিক্স এই নম্বরে বা ইনস্টল করতে পারো ডাউনলোড করতে পারো আমাদের অ্যাপটা যেটা এডু পয়েন্ট মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চলো এবার আমরা একটু দেখব যে মিনিংফুল যে ওয়ার্ড গুলো হয় তার উপরে কিছু এক্সাম্পেল আলোচনা করেন মানে প্রথমে কি বলেছে প ক্যাট খুব কি প মানে কি প মানে থাবা বিড়ালের থাবাকে প বলা হচ্ছে তাহলে হুপ যেটা সেটা কার থাবার কথা বলা হচ্ছে হুপ হচ্ছে হর্সের থাবা ঘোড়ার যে থাবাটা হয় থাবা তো নয় পায়ের ছাপ প মানে এখানে থাবার থেকেও বড় ভালো ওয়ার্ড হবে হচ্ছে পায়ের যে ছাপটা সেটাকে কি বলা হয় যেমন ঘোড়ার পায়ের ছাপকে বলা হয় হুপ পিকক ইন্ডিয়া বিয়ার কার পিকক হচ্ছে ইন্ডিয়ার কি ন্যাশনাল বার্ড ইন্ডিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ন্যাশনাল বার্ড বিয়ার কার ন্যাশনাল বার্ড বুঝতেই পারছো একটা কোনো বরফের দেশ পেশ হবে যার কোনো যার হবে তো এখানে সবকটাই কম বেশি বরফে বরফের দেশ না হলো মোটামুটি ঠান্ডার দেশ তবে একদম যদি প্রপার বরফের দেশ বলা হয় তাহলে হচ্ছে রাশিয়া রাশিয়া তো এবং রাশিয়ারই কিন্তু পোলার বিয়ার অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে পোলার বিয়ার সেটা হচ্ছে রাশিয়ার হচ্ছে তোমার ন্যাশনাল অ্যানিমেল বলতে পারো সেফ সিকিউর প্রোটেক্ট কি এটা অনেকটা সিনোনিমাস ওয়ার্ড দেওয়া আছে সেফ যদি সিকিউর কে ডিনোট করে মানে এই দুটোর মধ্যে যদি সিনোনিমাস রিলেশন থাকে প্রোটেক্টের সঙ্গে কার সিনোনিমাস লক না লক করে তো তুমি কাউকে সেভ করতে প্রোটেক্ট করতে পারবে না মানে লক মানে হচ্ছে তুমি একটা দরজা আটকালে সেটা প্রোটেক্টের সঙ্গে কোনোভাবে সম্পর্ক না তার একটা টাইপ হতে পারে বাট ডেফিনেটলি প্রোটেক্ট আর এটা সিনোনিমাস না শিওর শিওর তো হবেই না গার্ড আর কনজার্ভ এই দুটোর মধ্যে কনফিউশন হতে পারে গার্ড মানে কি কাউকে কাউকে ইয়ে করা মানে কি বলবো যে গার্ড করা মানে হচ্ছে তুমি কাউকে আটকাচ্ছ বা কোথা থেকে কাউকে সেভ করার চেষ্টা করছো কিন্তু প্রোটেক্ট মানে কি প্রোটেক্ট মানে হচ্ছে তাকে সব রকম ভাবে প্রোটেকশন দেওয়া মানে কনজার্ভ করা কোনো জিনিসকে সেটা ফিজিক্যালি হোক মেন্টালি হোক বা কোনো পোটেন্সিয়ালি হোক সেটাকে পুরোপুরি কনজার্ভ করা গার্ড মানে শুধু ফিজিক্যালি তাকে কোনোভাবে সেভ করা তো গার্ডও হবে না হবে হচ্ছে কনজার্ভ পিস ক্যাওস कन्स्ट्रकशन तैरिना कारण क्रिएशन अपोजिट लागे देखो कन्स्ट्रकशन और क्रिएशन 
সিনোনিমাস হতে পারে কিন্তু তো অ্যান্টোনিমাস বা বিপরীত শব্দ তো নয় বিল টু ক্রিয়েশনের প্রায় কাছাকাছি ওয়ার্ড মিনিং ম্যানুফ্যাকচার মানু ক্রিয়েশন তৈরির দিকে তো সেটা সিনোনিমাস হচ্ছে ডেস্ট্রাকশন হতে পারে ডেস্ট্রাকশন মানে হচ্ছে ধ্বংস করা ক্রিয়েট মানে তৈরি করা সৃষ্টি করা ডেস্ট্রাকশন মানে ধ্বংস করা বিপরীত ধাত্মক শব্দ ম্যালেরিয়া মস্কিউটো মস্কিউটো মানে কি মস্কিউটো মানে হচ্ছে মশা এবং তার কারণে যে রোগটা হচ্ছে ম্যালেরিয়া এবার তোমাকে দুটো কোশ্চেন মার্ক দেওয়া আছে তার মানে কি এখানে একটা এমন পেয়ার রিলেট করতে হবে তোমাকে এর সাথে যেটা দ্বিতীয়তে কোনো একটা মানে পোকা পতঙ্গ প্রাণী কিছু একটা দেওয়া থাকবে যার কারণ জনিত যদি তুমি রোগটা দেখো সেটা প্রথমে দেওয়া থাকবে ঠিক আছে এরকম একটা কিছু দেওয়া থাকবে তো এখানে আমি দেখছি ডেথ পয়জন ডেথ হচ্ছে কোনো প্রাণী নয় পয়জন হচ্ছে বিষ এটা তো হবে না ব্যাকটেরিয়া কলেরা ব্যাকটেরিয়ার জন্য কলেরা নাম র্যাটের জন্য প্লেগ একদম হচ্ছে আর লাস্টে বলেছে ডিজিজ হচ্ছে মেডিসিন না এটা অপোজ ডিজিজের জন্য মেডিসিন ডিজিজ হচ্ছে কিওর করার জন্য মেডিসিন লাগে এটা হবে না তো এখানে র্যাট হচ্ছে একটা এমন প্রাণী যার জন্য তোমার প্লেগ হচ্ছে এবার কিছু এক্সাম্পল এমন দেখবো যেগুলো হচ্ছে নন মিনিংফুল ওয়ার্ড যেটা আমি বলছিলাম নন মিনিংফুল দিতে পারে তোমাদেরকে প্রথমে যেটা আমরা দেখবো নন মিনিংফুলের মধ্যে সেটা হচ্ছে বি সি এফ জি এইচ আই এল এম এবং তার সঙ্গে এন ও আর কিউ দেওয়া আছে দেখে মনে হচ্ছে কি অদ্ভুত টাইপের জিনিসপত্র দেওয়া আছে অসুবিধা নেই আমি পুরো রেকর্ড করে দিচ্ছি পুরো ব্যাপারটাকে ভালো করে দেখো যদি আমি লেখি বি সি এফ জি এইচ আই এল এম তোমাদের যখন আমি কোডিং ডিকোডিং করাবো তখন এই ব্যাপারগুলো আরো ভালো ক্লিয়ার হবে বাট আপাতত একটু বুঝে না বিয়ের পর থেকে যদি তুমি ছ ঘর যাও বিয়ের পর থেকে যদি ছ ঘর যাও কি আসছে বিয়ের পরে সি ডি ই এফ জি এইচ পাঁচ সি এর পর থেকেও ছ ঘর দাও সি এর পর সি এর পর থেকে ডি ই এফ জি এইচ এফ এর পর থেকে ছ ঘর যাও এফ এর পর থেকে জি এইচ আই জে কে এল আবার জি এর পর থেকেও ছ ঘর দাও মানে এইচ আই জে কে এল এম ওকে হয়ে গেল এবার আমার এখানে কি আছে এন ও আর কিউ তাহলে আমি কি করব প্রত্যেকটা থেকে ছ ঘর ছ ঘর করেই যাব ভালো করে একটা জিনিস বুঝবে প্রত্যেকটাই ছ ঘর করে গেছে আগেরটা এখানে যদি প্রত্যেকটাই ছ ঘর করে নি তাহলে কি হবে এন এর পর থেকে এন এর পরে ও পি কিউ আর এস টি টি দিয়ে শুরু হবে ওকে তারপরে লাস্ট লেটারটা দেখি আলাদা আলাদা আছে মোটামুটি কিউ এর পর থেকে কি হবে আর এস টি ইউ ভি ডাব্লু ডাব্লু তার মানে এই দুটো তো হবে না আর এর পর থেকে এস টি ইউ ভি ডাব্লু এক্স তার মানে এইটা কারেক্ট আছে ও এর পর থেকে ছয় ঘর দেখি পি কিউ আর এস টি ইউ হতে পারে তুমি দেখলে যে প্রত্যেকটা ছ ঘর ছ ঘর করে গিয়ে আমার কোনো অপশানে মিলছে না তখন কি হবে দেখো প্রত্যেকটা তো প্রথমে ছ ঘর করেই দেবে তারপরে দেখবে যে যদি প্রত্যেকটা ছ ঘর করে না হয় প্রত্যেকটা অন্য কোনো নাম্বার বসিয়ে সেম নাম্বার প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে মানে এইটাও হতে পারে এন ও আর কিউ প্রত্যেকটাই হতেই পারে যে ছয় না হয়ে প্রত্যেকটাই পাঁচ পাঁচ করে বাদ এটাও হতে পারে একটা নতুন ওয়ার্ড আসতে পারে সেটা অপশানে আছে এইটা হয়তো নেই অপশানে দেখলে বা দেখতে পাইলে এর সঙ্গে আট আট করে যোগ হয়েছে কিন্তু কন্ডিশন কি হবে এখানে দুটো জিনিস ফিক্স থাকবে এক হচ্ছে কিছু একটা নাম্বার ডেফিনেটলি যোগ হবে বিয়ক্ত হবে না মানে কমবে না পেছনের দিকে যাবে না আগের দিকে যাবে আর দু নাম্বার হচ্ছে সেম নাম্বার হবে যাই হোক না কেন সেম হবে মানে প্লাস আর সেম হবে প্রথম কন্ডিশন অবশ্যই প্লাস সিক্স দিয়েই দেখবে দ্বিতীয় কন্ডিশন দেখবে যে প্রত্যেকটা সেম নাম্বার যদি অন্য কিছু পারে তাহলে সেটাও অ্যান্সার হতে পারে যদি এইটা না হয় যদি এইটা থাকে তাহলে আমরা অন্য কিছুর দিকে তাকাবই না ভাববই না 
দ্বিতীয়টা কি বলেছে জেড আর জেড আর ওয়াই কিউ জেড এর পর থেকে আর আর এর থেকে কিউ ওয়াই ওয়াই এর থেকে কিউ দেখো ভালো করে কি হচ্ছে জেড এর থেকে আট ঘর যদি আমি পেছনের দিকে যাই বা জেড এর থেকে আট ঘর পেছনের থেকে করে যাবে সেটাও যদি বুঝতে না পারো আর এর থেকে ক ঘর গেলে জেড আসে সেটাই দেখো আর এর পরে এস টি ইউ বি ডাব্লিউ এক্স ওয়াই জেড আট ঘর তার মানে আর এর পর থেকে আট ঘর গেলে জেড তার মানে জেড এর থেকে আট ঘর পেছনে গেলে আর এটা বুঝতে পারছি আর এর পর থেকে ওয়াই আর এর পরে এস টি ইউ বি ডাব্লিউ এক্স ওয়াই সাত ঘর সামনে যেতে হবে ওয়াই এর থেকে কিউ ওয়াই এর থেকে কিউ আবার পেছনে যেতে হচ্ছে তার জন্য কিউ থেকে ওয়াই পর্যন্ত গুনবো কিউ এর পর থেকে আর এস টি আর এস টি ইউ ভি ডাব্লিউ এক্স ওয়াই তাহলে আবার আট ঘর পেছনে কারণ আমি কিউ এর থেকে ওয়াই গুনেছি আমাকে যেতে হতো ওয়াই থেকে কিউ তার পেছনের দিকে তো এইটা হয়ে গেল এর ফর্ম্যাট তার মানে আমি পরেরটা তো ঠিক সেইভাবেই এটাকে নিয়ে ভাবব কোন অপশানে সেই জিনিসটা আছে দেখো জি এর পর থেকে বি কগর গেছে বি এর পর থেকে সি ডি ই এফ একটা ব্যাপার বুঝতে হবে এই দুটোর মধ্যে গ্যাপ আর এই দুটোর মধ্যে গ্যাপ সেম হবে অ্যাটলিস্ট যদি এক্সাক্টলি আট সাট আট নাও হয় হতেই পারে ছয় পাঁচ ছয় হতে পারে কিন্তু এই দুটো সেম হবে কোনটাতে সেম আছে আগে দেখিনি জি আর বি বি এর পর থেকে জি ক ঘর বি এর পর থেকে সি ডি ই এফ জি পাঁচ ঘর আর এইচ এর পর থেকে এর পর থেকে এইচ এর পরে বি সি ডি ই এফ জি এইচ সাত ঘর এটা তো হবে না এখানে আই আর এস এস এর পর থেকে আই এর পর থেকে এস এটা তো সামনের দিকে যাচ্ছে আরো হবে না আচ্ছা ই এর পর থেকে এল ই এর পর থেকে এফ জি এইচ আই জে কে এল ওকে আচ্ছা হতেও পারে দাঁড়ো এটা তো আমি একটু লিখে দেখি সেম হতে হবে প্লাস হোক মাইনাস হোক আই এর পর থেকে এস কত জে কে এল এম এন ও পি কিউ আর এস ক ঘর দশ ঘর প্লাস হয়েছে আর এইদিকে কত হয়েছে জে এর পর থেকে কে এল এম এন ও পি কিউ আর এস টি এটাও দশ ঘর আচ্ছা এটাও হতে পারে ই এর পর থেকে এল কত ই এর পর থেকে এফ জি এইচ আই জে কে এল প্লাস সাত ডি এর পর থেকে কে ই এফ জি এইচ আই জে কে এটাও সাত ঘর ওকে মিলছে ই এর পর থেকে ও কত এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন ও আট ঘর বেড়েছে এই দশ ঘর বেড়েছে এফ এর পর থেকে পি জি এইচ আই জে কে এল এম এন ও পি এটাও দশ ঘর বেড়েছে আচ্ছা আমি এইটাও দেখা দরকার ছিল কি ছিল কে সি জে বি ঠিক আছে কে এর পর থেকে সি ক ঘর আচ্ছা এটাও কিন্তু উল্টো যাচ্ছে দেখতে হবে কে এর পর থেকে সি সি এর পর থেকে কে কত তারপর ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে ঠিক আছে সি এর পর থেকে ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে আট ঘর এটা কি হচ্ছে জে আর সি সি এর পর থেকে জে সি এর পর ডি ই এফ জি এইচ আই জে সাত ঘর এবং এখানে বি এর পর থেকে জে বি এর পরে সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে এটাও মাইনাস আর তার মানে এই দুটোতেই সেম ফর্ম্যাট মাইনাস আর প্লাস সাত মাইনাস আর তার মানে এখানে যেই ফর্ম্যাটটা হবে এইখানে সেই ফর্ম্যাটটা ফলো হবে পি ডাব্লিউ ও ভি এর কি ফর্ম্যাট আছে পি এর পর থেকে কিউ আর এস টি ইউ ভি পি এর পর থেকে কিউ আর এস টি ইউ ভি ডাব্লিউ প্লাস সাত ও আর ভি এর মধ্যে ওই পরে পি কিউ আর এস টি ইউ ভি এখানেও সাত ও এর পর থেকে ডাব্লিউ কত ওই পরে পি কিউ আর এস টি ইউ ভি ডাব্লিউ মাইনাস আট তাহলে এখানে এইটাই একমাত্র হতে পারে কারণ এখানে দেখো দশ দশ আছে দশ দশ আছে পাঁচ সাত আছে এগুলো তো হবে না 
তাহলে এইটাই মাইনাস সাত প্লাস সাত প্লাস সাত আর ভেতরে ডেফিনেটলি আটের মাইনাস আটের গ্যাপ আছে ডি এর পর থেকে এল দেখিনি ডি এর পর থেকে ই এফ জি এইচ আই জে কে এল আট ঠিক আছে তো হয়ে গেল এটা না মাইনাস আট তো এটাই হবে সি কারেক্ট অ্যান্সার এগুলো আমরা কোডিং ডিকোডিং আরো ডিটেলসে আলোচনা করব যদি এখানে কি আছে কর্ডেন জেড আর ও জি বি কিউ ওকে তো আমি যদি দেখি সিও আর ডি এন জেড আর ও জি বি কিউ মাইনাস তিন হচ্ছে পেছনের দিকে যাও জেড এর পর থেকে এ বি সি এটা প্লাস থ্রি হচ্ছে ও এর পর থেকে সামনের দিকে যাবো এবার পি কিউ আর ও থেকে আর এর দিকে যাও দেখবে তিন ঘর ও এপার পি কিউ আর তাই এটা উল্টো দিকে মাইনাস ডি এর পর থেকে জি ই এফ জি প্লাস থ্রি বি এর থেকে ই তিন ঘর সি ডি ই এন এর থেকে কিউ ও পি কিউ তাহলে মাইনাস থ্রি প্লাস থ্রি পি এক্স আই ভি আর ও প্রথমে কি হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছটা এখানেও ছটা আছে মাইনাস থ্রি করি প্রথমে মাইনাস থ্রি মানে কার থেকে তিন ঘর আসলে পি হবে কার থেকে তিন ঘর আসলে পি হবে যেগুলো আগে প্লাস আছে সেগুলো করা সুবিধা সেগুলোকে আগে করে নিই কেন করে নিচ্ছি আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি এক্স এর পর থেকে তিন ঘর এক্স এর পর ওয়াই জেড এ ভি এর পর থেকে ডাব্লিউ এক্স ওয়াই ও এর পর থেকে পি কিউ আর অল্টারনেটে এ ওয়াই আর যেটা থাকবে সেটা অ্যান্সার হওয়া উচিত কিন্তু আচ্ছা সরি একটা গন্ডগোল হয়েছে গন্ডগোলটা তোমরা কেউ অবজার্ভ করতে পেরেছো নাকি আমি জানি না বাট আমাদের এখানে যেটা দেওয়া আছে সেটা কি দেওয়া আছে ভালো করে দেখতে হবে আমাকে এখানে ফোর্থ লেটার ফোর্থ ওয়ার্ডটা বা ফোর্থ যেই লেটার সিরিজটা সেটা দেওয়া আছে মানে পি এক্স আই ভি আর ও এইটা কাউর মাইনাস থ্রি করে কাউর প্লাস থ্রি করে এস আমাকে যার থেকে অরিজিনাল বেসটা বের করতে হবে রেজাল্টটা নেই রেজাল্ট আমাকে দিয়ে দিয়েছে আমাকে এবার বেসটা বের করতে হবে থার্ড এরটা বের করতে হবে ফোর্থ এরটা দাও এতদিন এতক্ষণে আমরা দেখছিলাম থার্ড এরটা দাও ফোর্থ এরটা বের করতে হবে বেশি তাহলে এখানে যদি এই রকম হয় আগেরটা বের করতে হলে আমাকে প্লাস থ্রি করতে হবে পি এর পর থেকে কিউ আর এস এস হবে আই এর পরে মাইনাস থ্রি করে কিছু একটা থেকে মাইনাস থ্রি করে আই এস এ তাহলে আই এর থেকে প্লাস থ্রি করে অরিজিনালটা পাবো আই এর পরে জে কে এল কিছু একটার থেকে মাইনাস থ্রি করে আর এসছে তাহলে তার সঙ্গে প্লাস থ্রি করে আর পাবো আর এর পরে এস টি ইউ তাহলে আমরা এস এল ইউ অল্টারনেট লেটার পেয়ে গেছি এস এল ইউ একমাত্র এইটা তো এস দিয়ে শুরু হচ্ছে না এটাও শুরু হচ্ছে না এস দিয়ে এইটা শুরু হচ্ছে এস এল ইউ কিন্তু এখানে এস মিলছে না মিলছে না মানে এইটা হবে আর চেক করার দরকার নেই একটু বুদ্ধি খাটালেই হয়ে যাবে আর যদি তোমরা ব্যাকে গিয়েও চেক করতে চাও এক্স এর থেকে তিন ঘর ব্যাকে গিয়ে কি আসবে বি এর থেকে তিন ঘর ব্যাকে গিয়ে কি আসবে ও এর থেকে তিন ঘর ব্যাকে গিয়ে করতে পারো বাট সময় নষ্ট করে লাভ নেই না ওনাদের সময় বাঁচাতে হবে পরীক্ষার সময় লিমিটেড তো সেক্ষেত্রে আমাকে এই তিনটা চেক করলেই চলে যাবে এবার কি দেওয়া আছে পি এস কিউ আর সি এফ আচ্ছা এটা দেখো পি এর পরে কিউ কিউ এর পরে আর আর এর পরে এস সি এর পরে ডি ডি এর পরে ই ই এর পরে এফ ওকে এবং এফ এর পরে আচ্ছা বেশ বোঝা গেছে মোটামুটি এবার এটাই দেখো এটা কি থাকবে এটাই হচ্ছে জে এর পরে একইভাবে কে কে এর পরে এল এল এর পরে এম আছে তার মানে এখানেও তাই হবে এখানেও ফার্স্ট আর ফার্স্ট এরটার পরের লেটার লাস্ট এরটা হবে ইউ এর পরে এটা ভি হওয়া উচিত ছিল এটা ভি হওয়া উচিত ছিল হবে না আচ্ছা ওয়াই এর পরে এক্স এটা জেড হওয়া উচিত ছিল হবে না এটা ওয়াই এর পরে জেড 
जेड हुआ उसी चीज़ हुआ ये तो हो गया ना डब्लू पड़े एक सौ हुआ उसी एकदम ठीक आज आरो जो भी देखी एक्सर पड़े वाई वाई पड़े जेड ठीक ही आज एकदम प्रॉपर फॉर्मेट है आज आर देखा रो दौड़ का चीज़ होगा बाकी गुलो तो होते ही पड़े ना एक मतलब ये टाइप हुआ चांस आज आर ऑप्शन आर किचु a b c d w x y z e f g h तो ये कहने क्यों अच्छे? देखो a र एक दो उल्टो टा अच्छे z बैपट टकी। अम्म जो दी a b c d e a पे रखूं कोरे लिखी। लास्ट है दिके क्या है? यू U B W X Y Z ठीक है अच्छे जो दी फास्टर छोटा लेटर देखे इटा लास्टर छोटा लेटर इटा एवर तार माने कि ये फास्टर टा उल्टो टा एकदम लास्टर टा सेकेंड फास्ट सेकेंड शुरू टा ऑपोजिट होच्छे सेकेंड लास्टर टा थर्ड शुरू टा ऑपोजिट होच्छे थर्ड लास्टर टा फोर्थ शुरू ऑपोजिट होच्छे फोर्थ लास्टर टा फिफ्थ तो এখানে a b c d আছে তার অপোজিট কি হবে w x y z আছে a b c d এই ভাবে গেছে w x y z এই ভাবে গেছে তারপরে কি d এর অপোজিট w c এর অপোজিট এটা b এর এটা a এর এটা একই ভাবে e f g h e এর কি হবে e এর অপোজিট আমি এখুনি দেখলাম v f এর অপোজিট কি w ওই সরি f এর অপোজিট u হবে u হবে u হবে ओके अच्छा तार पड़े होते हैं तुम्हें जो इधर बोलो ये रागे ए एस टी आ चें टी एच जी एर ऑपोजिट टी एच एर ऑपोजिट एस जी एर ऑपोजिट टी एच एर ऑपोजिट एस एस टी यू भी ओके इटर ऑपोजिट होते हैं इटा इटर ऑपोजिट है তাহলে STUV आंसर হবে STUV কোনটা আছে অপশন এ তে আছে करेक्ट आंसर ঠিক আছে চলো কলকাতা পুলিশের কনস্টেবলের কোর্সটা তোমরা জয়েন করতে পারো যেটার মধ্যে তোমরা পাবে হচ্ছে ম্যাথ রিজনিং এবং জেনারেল নলেজ এর পার্টটা কারণ ওখানে প্রিলিমসে ইংলিশ থাকে না সুতরাং ইংলিশটাকে এক্সক্লুড করা হয়েছে এবং তোমরা कांटेक्ट করতে পারো 456 খুব তাড়াতাড়ি कांटेक्ट করো কারণ 15 তারিখ থেকে কিন্তু আমাদের এই ব্যাচটা শুরু হয়ে যাচ্ছে মিসিং নাম্বার फ्रॉम गिवन অ্যানালজি মিসিং নাম্বারটা কি হবে এবার নাম্বারের উপর বেস করে হতে পারে সেই নাম্বারের উপর বেস করে কয়েকটা দেখে নি 42 আর 56 দেওয়া আছে 110 এর সঙ্গে কি যাবে সেটা জিজ্ঞেস করেছে 42 আর 56 কিভাবে সম্পর্কযুক্ত বুঝতে হবে 6 दोष गुन ऐगरो एक्शन दोष होले तब माने ए इटा जेटा बड़ो शॉंग काटा शेटा किन्तु पौरेट्टा छोटो शॉंग काटा माने ए इटा जेटा बड़ो शॉंग काएगरो पौरेट्टा छोटो शॉंग काए बंग तार पौरेट्टा शॉंग काटा ऐगरो गुन बारो को तो अबे एक्शन बहुत तेरी शब्द तो मतलब मने रखता हूँ शोषण ऐगरो गुन बारो होते एक्शन तेईस शाचे एक्शन बहुत तीस शाचे दूसरों पाँच तीस शे शाने की जाने देखो की कोड़े चे एक्शन तेईस एक्शन बहुत तीस इटा कुश हो जाए कि तो माथा यास्ते की समय लगी इटा ठीक मैथमेटिकल की चुना ये दूसरी या तीन के इंटरचेंज कोड़े दिए चे तीने तीन टक का आगे पार्टी दिए चे दूसरा আর পাঁচটাকে সামনে নিয়ে আসি দুইটাকে দুই এর পজিশনে রাখি 253 হবে দেখো 253 অপশনে আছে অন্য কোন ভাবে এটা কোনো ভাবে মেলাতে পারবে না এটা এই লজিকেই করা হয়েছে তুমি যদি দেখো এখানে কত যোগ হয়েছে 9 যোগ তাহলে 243 এর 35 এর সঙ্গে 9 যোগ করো 244 সাতের সঙ্গে কি যাবে চারের সঙ্গে যদি 19 যায় তাহলে সাতের সঙ্গে কি যাবে জিজ্ঞেস করেছে 
দেখো চার আর উনিশ এর সম্পর্ক কি চার আর উনিশ এর সম্পর্ক হচ্ছে চার এর স্কোয়ার প্লাস তিন করতে পারো ষোলো যোগ তিন উনিশ সাতের স্কোয়ার যোগ তিন করি উনপঞ্চাশ যোগ তিন বাহান্ন অপশনে আছে আরো একটা জিনিস হতে পারতো দেখো চার এ স্কোয়ার প্লাস তার আগের সংখ্যাটা যোগ হয়েছে এটাও ভাবতে পারতো সেই হিসাবে সাতের স্কোয়ার প্লাস তার আগের সংখ্যা ছয় উনপঞ্চাশ যোগ ছয় কত পঞ্চান্ন যদি বাহান্ন অপশন না থেকে পঞ্চান্ন থাকতো তাহলে সেটাও কিন্তু কারেক্ট হতো বাহান্ন কারেক্ট এটাও করে যেটা অপশনে থাকবে দুটো একসঙ্গে অপশনে দেবে না সেটাও থাকবে একশো চুয়াল্লিশ দশ একশো উনসত্তর কত একশো চুয়াল্লিশ কি বারো স্কোয়ার দেখেই বুঝতে পারছি এটা বারো স্কোয়ার আর এটা তেরো স্কোয়ার এবার কিভাবে আসছে সেটা বোঝার বিষয় দেখা যাক এটা যদি বারো স্কোয়ার যদি একশো চুয়াল্লিশ হয় তারপরে দশ লিখেছে মানে তার মানে বারো মাইনাস দুই করে দশ বানিয়েছে তাহলে তেরো মাইনাস দুই করে আমি যদি এখানে চেষ্টা করি কিছু হবে এগারো হবে এগারো কি অপশনে আছে একদম আছে এবং এগারোই কারেক্ট আছে একষট্টি একশো একুশ তিনশো সাঁত্রিশের কি হবে মানে তিনশো সাঁত্রিশ কার সঙ্গে রিলেটেড বুঝতে হবে এটা থার্ড চেয়েছে একষট্টির পজিশনের নাম্বারটা চেয়েছে ঠিক আছে একটা তো হতে পারে যে একষট্টি ইন্টু দুই মাইনাস এক একশোটি দুই গুণি একশো বাইশ হবে এবং মাইনাস এক করলে একশো একুশ হবে এটাও কি তাই হচ্ছে মাইনাস এক করলে কি হচ্ছে তিনশো সাঁত্রিশ তার থেকে মাইনাস এক করলে তিনশো সাঁত্রিশ হবে তিনশো আটত্রিশের থেকে কার সঙ্গে দুই গুণ করলে তিনশো আটত্রিশ আসবে একশো পঞ্চাশ আর আটত্রিশ মানে হচ্ছে উনিশ একশো উনসত্তর কিন্তু একশো উনসত্তর অপশনে নেই তাহলে এটা হবে না বেশ আর কি হতে পারে একষট্টি মানে হচ্ছে চারের কিউব মানে চৌষট্টি মাইনাস তিন করলে একষট্টি হতে পারে এটা কি কার কিউবের সঙ্গে তিন মাইনাস করলে তিনশো সাঁত্রিশ আসে বেশ তার মানে এখানে কার থেকে তিনশো চল্লিশ না তাও আসছে না আচ্ছা একটা ব্যাপার চারের কিউব পড়েছি মানে তার থেকে কিন্তু তার আগের সংখ্যাটা বাদ দিয়েছি এখানেও তো সেরকমই হতে পারে আচ্ছা তিনশো সাঁত্রিশ কার কিউবের কাছাকাছি দেখি আগে থ্রি ফর্টি থ্রি এর কাছাকাছি থ্রি ফর্টি থ্রি কার কিউব থ্রি ফর্টি থ্রি কার কিউব সেভেন এর কিউব তার মানে এখানে যদি এটা সেভেন এর কিউব মানে থ্রি ফর্টি থ্রি তার থেকে তার আগের সংখ্যা অর্থাৎ ছয় বাদ দিই হ্যাঁ এবার আসছে তার মানে এটা কি হবে আহ এখানে হবে হচ্ছে ওকে এখানে তার মানে একশো একুশ কিভাবে এসছে তার মানে আমি যদি বলি পাঁচ এর কিউব মাইনাস চার করলে কি হবে একশো পঁচিশ মাইনাস চার করলে একশো একুশ আসছে তার মানে এরপরেরটা হবে তাহলে এটা চারের ক্ষেত্রে হলো এটা পাঁচের ক্ষেত্রে হলো এটা সাতের ক্ষেত্রে হলো তাহলে এটা ছয়ের ক্ষেত্রে হবে ছয়ের কিউব মাইনাস কি হবে পাঁচ ছয়ের কিউব কত দুশো ষোলো তার থেকে পাঁচ দুশো অপশন এ কারেক্ট হয়ে যাচ্ছে এবার একটু মিক্স কিছু টাইপের প্রশ্ন করি প্রথমে বলছি উইন্টার আর কোল্ড তাহলে এই এই রিলেশনে আর কি আছে উইন্টার আর কোল্ড এর রিলেশনে এই দুটোর সঙ্গে রিলেটেড আর কি আছে সামার আর রেইন না সামারে বৃষ্টি হয় সেরকম কিছু ব্যাপার নেই শীতকালে হচ্ছে তোমার বৃষ্টি হয় বাট সামারের বিশেষত্ব হচ্ছে বৃষ্টি নয় উইন্টারের বিশেষত্ব হচ্ছে ঠান্ডা সামারের বিশেষত্ব হচ্ছে হট এটা হতে পারে উইন্টারের ডিউ না রেইনি কোল্ড না একমাত্র সামারের বিশেষত্ব হট টিচার কি করে টিচিং ক্রিকেটার ক্রিকেট খেলবে মানি না ডক্টর কেয়ার হতে পারে হতে পারে এক্স্যাক্টলি না হলো কাছাকাছি কেয়ার তো অনেকেই করে বা ডক্টর স্পেসিফিক্যালি নয় ড্রাইভার ড্রাইভিং এটা খুব স্পেসিফিক অ্যান্সার আছে নান অফ দিস অ্যাবাও হবে না দেখো ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো ডক্টর আর কেয়ারটাও কারেক্ট বা ডক্টর হচ্ছে ট্রিটমেন্ট যদি থাকতো বেশি পারফেক্ট হতো এখানে যদি ট্রিটমেন্ট থাকতো 
তাহলে বেশি কারেক্ট হতো ড্রাইভার ড্রাইভিংটা এখানে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে সবচেয়ে ভালো কোনটা সেটা দেখবে প্লেগ্রাউন্ড প্লে প্লেগ্রাউন্ড কিসের জন্য খেলার জন্য সেরকম সুইমিং পুল সুইমিং এর জন্য ঠিক আছে ড্যামেজ ফ্লাড এর জন্য লেদার শু এর জন্য এখানে মানেটা আগে বুঝতে হবে প্রত্যেকটাই ঠিক আছে লেদার শু এর জন্য ড্যামেজ ফ্লাড এর জন্য ড্যামেজ কোল্ড এর জন্য রেইনকোট ঠিক আছে রেইনকোট এর জন্য রেইনকোট হবে না এটা তো একদমই হবে না বাট এই দুটোও কাঁচা কাঁচি কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে হবে এখানে এই জায়গাটা এটা বলেছে সেটা হচ্ছে কিছু একটা গ্রাউন্ড বা কিছু একটা প্লেস এর ব্যাপারে বা খেলা সম্পর্কিত বলেছে প্লে গ্রাউন্ডে হচ্ছে খেলা হয় সুইমিং পুলে হচ্ছে সুইমিং করা হয় একটা প্লেস এর কথা বলছে একটা জায়গার কথা বলছে এই দুটো ঠিক আছে কিন্তু জায়গার কথা বলছে না কিন্তু এইটা একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি জায়গার কথা বলছে তাই আমি এই দুটোকে ছেড়েও এটাকে চুজ করি ইন্ডিয়া পাকিস্তান মানে হচ্ছে এমন দুটো দেশ যেগুলো বর্ডার শেয়ার করে এবং ডিস্ট্রিবিউশন রয়েছে পাকিস্তান আফগানিস্তানে আছে ইংল্যান্ড ফ্রান্সে নেই বর্ডারও শেয়ার করে না ইউএসএ কানাডায় ওকে এবার এখানে অপশানটা একটু বাজে দেওয়া আছে দুটোই কারেক্ট হতে পারে ইউএসএ কানাডা নানা দেশ ছাড়ো ইউএসএ কানাডার মধ্যেও বর্ডার শেয়ার করে এবং তাদের মধ্যে একটু ডিস্ট্রিবিউশন আছে বেশ ভালো রকমের ডিস্ট্রিবিউশন আছে তোমরা তো শুনেছিলে যখন ইয়ে ছিল বিলগেটস যখন ছিল তখন সম্ভবত একটা পাচিরও তৈরি করা হয়েছিল একটা খুব বড় একটা সরি বিলগেটস না ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন ছিল তখন একটা বিশাল পাচির তৈরি করার প্রজেক্ট নিয়েছিল আমি জানি না সেটা আদৌ তৈরি হয়েছিল কি না পাকিস্তান আফগানিস্তানের মধ্যে তো বর্ডার ডিস্ট্রিবিউশন আছে বালুচিস্তান ইস্যু নিয়ে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের মধ্যে যেরকম একটা আছে সেরকম কাশ্মীর নিয়ে সেরকম পাকিস্তান আফগানিস্তানের মধ্যে বালুচিস্তান ইস্যু নিয়ে আছে তো দুটোই কারেক্ট অ্যান্সার হতে পারে এটা এবার যদি বলি মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোনটা হবে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে পাকিস্তান আফগানিস্তান কেন কারণ এটা হচ্ছে ইউএসএ কানাডা হচ্ছে আমি ইউরোপিয়ান দিকে বা ইস্ট ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে চলে গেলাম এটা হচ্ছে একমাত্র আমাদের ইস্টার্ন কান্ট্রি বা এশিয়ান কান্ট্রির মধ্যে পড়ে এটাও এশিয়ান ছিল এটাও এশিয়ান সেই হিসাবে ওডিশা ভুবনেশ্বর ওডিশার ক্যাপিটাল হচ্ছে ভুবনেশ্বর মুম্বাইয়ের কানপুর না মুম্বাইয়ের ক্যাপিটাল কানপুর না কারণ মুম্বাই নিজেই ক্যাপিটাল মহারাষ্ট্র কেরালা তিরুবন্তপুরম ঠিক আছে জক্সিনপুর কটক না এরকম কিছু ব্যাপার নেই আচ্ছা কাশ্মীর জম্মু না কাশ্মীরে জম্মু কাশ্মীরের শ্রীনগর এটা হবে না এটাও হবে না কেরালা তিরুবন্তপুরম হচ্ছে কারেক্ট আছে মার্বেল স্কাল মানে মার্বেল দিয়ে স্কালপচার তৈরি হচ্ছে বা মূর্তি তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে সেম ভাবে কোনটা দিয়ে তৈরি হয় ক্যানভাস দিয়ে পেন্টিং তৈরি হয় না মানে মেটেরিয়াল র মেটেরিয়াল কি সেটা হচ্ছে মার্বেল স্কালচার ক্যানভাস কি র মেটেরিয়াল না কালার হচ্ছে র মেটেরিয়াল পেন্টারে এটা তো না পেন্টারও ভুল মানে স্কালপচার মানে হচ্ছে মূর্তি পেন্টার মানে হচ্ছে পেন্ট করছে পেন্টিং হওয়া উচিত ঠিক আছে বুঝতে হবে ব্যাপারটা পেন্টার হচ্ছে পেন্ট করে আর পেইন্টিং হচ্ছে যেটা তৈরি হচ্ছে এখানে স্কালচার যেটা তৈরি হচ্ছে আচ্ছা প্যালেট ব্রাশ প্যালেট ব্রাশ মানে কি প্যালেট মানে হচ্ছে প্যালেট মানে হচ্ছে যেগুলো তুলির যে যে মুখে যেগুলো থাকে মানে হচ্ছে যেগুলো দিয়ে আঁকা হয় মানে তুলির যে মুখের যে পাটটা যেগুলো কোনো প্রাণী প্রাণীর লোম দিয়ে তৈরি হয় সেটা প্যালেট ব্রাশ হতে পারে বাট এক্সাক্টলি নয় কারণ ওর মধ্যে মেইন মেটেরিয়াল এটাও থাকে কাঠের পাটটাও থাকে ড্রাইভার ড্রাইভিং একদমই না নান অফ দিস তো এইটা আমি এক্ষেত্রে চুজ করতে পারি যখন আর কিছু বেটার পেলাম না তখন এইটাকে চুজ করলাম প্যালেট ব্রাশ বার্ড নেট নেস্ট বেজিং এবার তুমি ভাবছো যে পাখির বাসার সঙ্গে বেজিং এর সম্পর্ক অ্যাকচুয়ালি বার্ডস নেস্ট হচ্ছে একটা স্টেডিয়ামের নাম যেটা কিনা বেজিং এ অবস্থিত ঠিক আছে তো এখানে কনফিউজ করার জন্য সুইমিং পুল কাশ্মীর দেওয়া আছে এটা না লেদার লখনৌ না কোল্ড 
रेनकोट ना बाराबाटी स्टेडियम कटक अवस्थित बार्डस नेट एखे क्योंकि प्रथम कन्फ्यूज करार्जन एम भाव अपनगुल्लो दिए सुइमिंग पुल लेदार रेनकोट जैसे मन है एक कि जिन कथा क्योंकि ये जिन मैं ये हम बेसिकली आक्षरिक अर्थे तुम्हारे दिखे नहीं जा चेषा कर स्टेडियम नाम जेटा हे बेजिंग अवस्थित चायनार बेजिंग अवस्थित कटके सरकम बाराबाटी स्टेडियम रही है वेस्ट बेंगल स्कूल सार्विस कमिशन क्लस शुरू होता पंद्रह तारीख थे शुरू है सेटार मध्य मैथ जेनारे नलेज इंग्लिश थक तुम्हारा कन्टैक्ट करते गिवेन नम्बर जो एप्ट से अवश्य इन्स्टल कर नाओ एडु पॉइंट एप्ट गुगुल प्ले स्टोरे गए ओके चलो पंद्रह तारीख थे तुम्हारे संगे देखा हे एखने कि देवा आ तो बांगला तुम्हारे अनेक मन हे क्यों बांगल् कि बांगला तो आंगला तो दिखी बांगला तो आलोचना है घन सत्य शक्ति एकक जुल मान हम जिन कत शक्ति इलेक्ट्रिक कारेंट जो इलेक्ट्रिक कारेंटर तुम्हारे बोझान कम्पन मान कत जिन कपले कत कम्पन हमेशा हार्स दिए रिप्रेजेंट कर शब्द तरंग जे रखम हार्स दिए शक्ति नरित विधान निकुएन्सि मैलरिया मान कि मैलरिया हम कून ओषुदा व्यवहार कर रेसारपिन रोग व्यवहार करेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसार
জিওগ্রাফি রিলেটেড ঠিক আছে প্রথমটা কি হচ্ছে সাইক্লোন ভারত মহাসাগর মানে সাইক্লোন হয় হচ্ছে ভারত মহাসাগর টুইস্টার কোথায় হয় টুইস্টার হয় হচ্ছে মিসিসিপি মিসিসিপিতে মিসিসিপিতে এটা এক ধরনের ঝড় সাইক্লোন টুইস্টার এক ধরনের ঝড় এটা কোথায় জেনারেট হয় মিসিসিপি সাগরে ক্যারাবিয়ান ডিপপুঞ্জে বা চীন বা উত্তর পশ্চিম অস্ট্রেলিয়াতে নয় টাইফুন কোথায় জেনারেট হয় টাইফুন হচ্ছে জেনারেট হয় চীন সাগরে উইলি উইলি কোথায় জেনারেট হয় উইলি উইলি একরকম ঝড় টাইফুন একরকম ঝড় উইলি উইলি জেনারেট হয় হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে কোপাই কোপাই কি কোপাই হচ্ছে এক ধরনের একটা নদীর নাম যেটা কিনা পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত সুবর্ণরেখা নদীটা কোথায় দেখা যেতে পারে সুবর্ণরেখা বেসিক্যালি ঝাড়খণ্ডে দেখা যায় এটা বেসিক্যালি ওয়েস্ট বেঙ্গলও বর্ডার এলিয়া দিয়ে যায় যদিও বাট মেইনলি হচ্ছে এটা ঝাড়খণ্ড শতদ্রু শতদ্রু পাঞ্জাবে গোদাবরী কোথায় শতদ্রু নদী হচ্ছে পাঞ্জাবে অবস্থিত ঠিক আছে এটাকে সুতলেজ বলি আমরা যেটা সিন্ধুর উপনদীগুলোর মধ্যে পড়ে গোদাবরী কোথায় দেখা যাও গোদাবরী দেখা যায় মহারাষ্ট্রে মহারাষ্ট্র অপশনে আছে হ্যাঁ মহারাষ্ট্রে দেখা যায় গোদাবরী উত্তরাখণ্ড উত্তরপ্রদেশ বা বিহারে নয় এটা জিওগ্রাফির প্রশ্ন গেল আহ এবার কিছুটা কিছু খানিকটা এটা বলতে পারো কেমিস্ট্রির প্রশ্ন লেবুতে সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে দইয়ে কি থাকে দইয়ে থাকে ল্যাকটিক অ্যাসিড এগুলো মুখস্ত করতে হবে দইয়ে ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকে চাটে যদি ট্যানিক অ্যাসিড থাকে আপেলে কি থাকে আপেলে ম্যালিক অ্যাসিড থাকে তেতুলে যদি টাটারিক অ্যাসিড থাকে পাক রসে কি থাকে পাক রসে হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থাকে এই সিয়ার এগুলো মুখস্থ করতে হবে তোমাদেরকে ভিটামিন এ ভিটামিন এ হচ্ছে এটাও খানিকটা বায়োলজি টাইপের প্রশ্ন ভিটামিন এ যদি তুমি রাসায়নিক নাম জিজ্ঞেস করো তাহলে তোমাকে বলতে হবে রেটিনল ভিটামিন সি এর রাসায়নিক নাম কি নিয়াসিন না থিরামিন না টোকোফেলিক না অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড একদম অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড হচ্ছে ভিটামিন সি এর রাসায়নিক নাম বা সাইন্টিফিক নামও বলতে পারো ভিটামিন কে 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 এর রাসায়নিক নাম কি পাইলোকুইনান পাইলোকুইনন তাহলে ভিটামিন ই এর রাসায়নিক নাম কি থিয়ামিন না বায়োটিন না নিয়াসিন না টেকোফেরল বা টোকোফেরল ইয়েস টোকোফেরল কারেক্ট কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে একরকম উৎসেচক সরি শুক্রোজ হচ্ছে একরকম উৎসেচক যেটা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবারকে পাচনের জন্য বা পরিপাকের জন্য ব্যবহার হয় প্রোটিন পরিপাকের জন্য আমরা কি ব্যবহার করতে পারি প্রোটিন পরিপাকের জন্য পেপসিন ব্যবহার করতে পারি পেপসি থেকে মনে রাখো প্রোটিন ইপি মল্টেন না টায়ালিন না লাইফেজ না পেপসিন ব্যবহার হবে আরো কিছু বায়োলজির প্রশ্ন আছে যেমন হচ্ছে রিকেট রিকেট রোগটা কোথায় আক্রান্ত হওয়ার জন্য হয় হাড়ে বা বনে আক্রান্ত হওয়ার জন্য নেফ্রাইসিন নেফ্রাইটিস কিসের জন্য হয় নেফ্রাইটিস কোথায় আক্রান্ত হয় মানে কোন অঙ্গটাকে আক্রান্ত করে কিডনিকে আক্রান্ত করে ঠিক আছে তো অ্যান্সার হবে কিডনি সাইটোলজি হচ্ছে কোষ বিষয়ে পড়াশোনাকে সাইটোলজি বলে হিস্ট্রোলজি কি বিষয়ে পড়াশোনাকে বলা হয় হিস্ট্রোলজি হিস্ট্রি বিষয়ক নয় কলা বিষয়ে পড়াশোনাকে হিস্ট্রোলজি বলে অস্ট্রোলজি হচ্ছে হার রিলেটেড পড়াশোনাকে অস্ট্রোলজি বলা হয় মায়োলজি কোন মানে কি রিলেটেড পড়াশোনাকে মায়োলজি বলা হয় মায়োলজি হচ্ছে পেশি বা মার্সের রিলেটেড পড়াশোনা ব্লাড কোষ বা জিন রিলেটেড নয় ফিসিকালচার হচ্ছে মাছ রিলেটেড পড়াশোনা সার্টিকালচার কাকে বলা হয় রেশম চাষ রিলেটেড পড়াশোনা ঠিক আছে এবার কিছু সংখ্যা দেওয়া আছে এবং সে তার রিলেশন খুঁজে বের করতে হবে 
যেমন চার আর আটচল্লিশ দেওয়া আছে ছয়ের সঙ্গে কি হবে চার আর আটচল্লিশ এর সম্পর্ক কি চারের কিউব হচ্ছে চৌষট্টি চার স্কোয়ার হচ্ছে ষোলো চৌষট্টি মাইনাস ষোলো করলে আটচল্লিশ আসে একই ভাবে ছয়ের কিউব হচ্ছে দুইশো ষোলো মাইনাস ছয়ের স্কোয়ার মানে হচ্ছে ছত্রিশ বাদ দিয়ে দিলে একশো আশি আসে অপশন সি করেক্ট ষোলো আর দুশো পঞ্চান্ন ষোলো থেকে যদি আমি স্কোয়ার করি ষোলো মাইনাস একের যদি স্কোয়ার করি মানে পনেরো স্কোয়ার করি দুইশো পঁচিশ আসছে কুড়ি মাইনাস একের স্কোয়ার করলে কি হবে উনিশে স্কোয়ার করলে না আচ্ছা দুশো পঁচিশ এখানে দুশো পঞ্চান্ন আছে সব তাহলে তো আমি এমনিও ভুল করেছি এটা হবে না আমি দুইশো পঁচিশ ভাবছি তো এখানে কি করা যেতে পারে আচ্ছা যদি ষোলো স্কোয়ার করে মাইনাস এক করি ষোলো স্কোয়ার মানে হচ্ছে দুইশো ছাপ্পান্ন দুশো পঞ্চান্ন হ্যাঁ হচ্ছে কুড়ি স্কোয়ার করে মাইনাস ওয়ান করি যদি চারশো মাইনাস এক তিনশো নিরানব্বই অপশনে আছে একদম এবার আসছে একশো আর চৌষট্টি একশো হচ্ছে দশের স্কোয়ার চৌষট্টি হচ্ছে আটের স্কোয়ার একশো ছিয়ানব্বই হচ্ছে চোদ্দ স্কোয়ার তাহলে এখানে মাইনাস দুই করে তার স্কোয়ার করেছে তাহলে চোদ্দোর মাইনাস দুই করলে বারোর হোল স্কোয়ার করলে একশো চুয়াল্লিশ হওয়া উচিত আছে অপশনে একদম আছে পনেরো আর আঠেরো আচ্ছা পনেরো যোগ এক করে যদি তার তিন গুণ করে দেওয়া হয় পনেরো একের ষোলো তিন ষোলো আটচল্লিশ সেইভাবে যদি একুশ যোগ এক করে হবেই যে তার কোনো গ্যারেন্টি নেই কিন্তু আমাকে যেগুলো মনে হবে সেগুলো সব কটা ট্রাই করতে হবে একুশ গুণ তিন মানে তেষট্টি হ্যাঁ অপশনে মিলে যাচ্ছে আচ্ছা পয়েন্ট ওয়ান সিক্স আর এখানে পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান সিক্স তার মানে পয়েন্টটা বা দিকে দুঘর গেছে এখানে টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ আছে তাহলে এখানে হবে জিরো পয়েন্ট জিরো টু জিরো ফাইভ জিরো টু জিরো ফাইভ একদম এটা কারেক্ট আছে পয়েন্টটা শুধু দুঘর এগিয়ে নিয়ে যাবে थार्ड पजिशन अच्छा एरक जो भाई थ्री प्लस वन स्कोर मान फोर हो स्कोर मान षोलो ए रखम कि होते मान छ এখানে ছয় প্লাস একের হোল সাতের হোল ঊনপঞ্চাশ হ্যাঁ হচ্ছে অপশন মিলে যাচ্ছে এটা হবে এম ইন্টু এন মানে হচ্ছে তেরো ইন্টু চোদ্দ এম হচ্ছে তেরো নাম্বার পজিশন আর এন হচ্ছে চোদ্দ নম্বর পজিশন এফ ছয় নাম্বার আর কত নাম্বার পজিশন এ বি সি ডি এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন ও পি কিউ আর মানে আঠেরো নাম্বার ছয় গুণ আঠেরো হবে ছয় গুণ আঠেরো হচ্ছে অপশন ডি কারেক্ট ডিজি ইস টু টোয়েন্টি এইট ডিজি মানে কি ডি মানে হচ্ছে চার আর জি মানে হচ্ছে সাত চার আর সাত এটা হচ্ছে চার এটা হচ্ছে সাত এটা হচ্ছে তেরো এটা হচ্ছে পনেরো এই চারটে হচ্ছে পজিশন নাম্বার এবার এখান থেকে আমি কি করতে পারি সেটা দেখতে হবে আচ্ছা আমি যদি চার আর সাত গুণ করি তাহলেই তো আঠাশ চলে আসে এরকম তেরো আর পনেরো গুণ করলে কত হবে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশের পাঁচ হাতে চার পনেরো আর চারে ওয়ান নাইনটি ফাইভ অপশন বি ডি চার পাঁচ এইচ আট নাইন 
চার আর পাঁচ যোগ করে যদি এক যোগ করি তাহলে দশ আসবে আট আর নয় যোগ করে সতেরো যোগ একে আঠেরো আঠেরো অপশানে নেই আর চার কি হতে পারে আহ চার গুণ পাঁচ করে কুড়ি বাই দুই করলে দশ আসছে আট গুণ নয় করে আঠেরো বাই দুই করলে হ্যাঁ বাহাত্তর বাই দুই করলে ছত্রিশ আসছে এটাও তো নেই না আছে সি কারেক্ট অ্যান্সার তাহলে ছত্রিশ কারেক্ট অ্যান্সার সিই এটা তিন এটা পাঁচ এটা চার এটা পাঁচ দেখো আহ হ্যাঁ এটা তিন পাঁচ মানে পঁয়ত্রিশ যদি ধরি পঁয়ত্রিশে ডবল করলে সত্তর হয় এটা চার পাঁচ যদি পঁয়তাল্লিশ ধরি তার ডবল করলে নব্বই হবে অপশান এ হবে কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে তো আমরা এখানে প্রায় এদিকে তিরিশটা আর ওই দিকে প্রায় অ্যারাউন্ড পঞ্চাশ পঞ্চান্নটা প্রশ্ন আমরা আলোচনা করলাম টোটাল আশা করি তোমাদের একটা ধারণা হয়ে গেছে যে আমরা কিভাবে অ্যানালজি সলভ করব তো তোমরা বাড়িতে আরো প্র্যাকটিস করো ব্যাপারটা আরো তোমাদের কাছে হ্যাবিচুয়েট হয়ে যাবে আর তোমরা ভুলো না তোমাদের তিনটে কোর্স শুরু হচ্ছে একটা হচ্ছে স্কুল সার্ভিস কমিশনের একটা কলকাতা পুলিশের একটা জেনারেল কম্বাইন্ডের তিনটেই পনেরো তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে স্কুল সার্ভিস কমিশনেরটা হচ্ছে ম্যাথ জেনারেল নলেজ জেনারেল ইংলিশ এই তিনটা নিয়ে কলকাতা পুলিশে ম্যাথ জেনারেল নলেজ আর রিজনিং থাকবে এবং জেনারেল কম্পাইন্ডে ম্যাথ জেনারেল নলেজ রিজনিং আর জেনারেল ইংলিশ সব কটাই থাকবে তোমাদের যদি কন্ট্যাক্ট করতে হয় তোমরা যেটা করবে সেটা হচ্ছে এইট ফোর থ্রি সিক্স নাইন ডাবল জিরো ফাইভ ফোর ফাইভ সিক্স এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবে তোমরা সব ডিটেলস পেয়ে যাবে বা আমাদের এডু পয়েন্ট মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটা গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করবে তো আজকে এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ সো মাচ